I'm going to speak about. Cuando diga amén. How many say amen? Romanos 8:28. Romans 8:28. Abre sus Biblias, sus aplicaciones de tus celulares. Open your Bible apps or your Bibles. Romanos 8:28. Romans 8:28. Y, y después vamos a poner el dibujo allá arriba. Yo no sé si, ya, yeah. oh, beautiful, thank you. <laughs> Romanos 8, 28. Cuando, Romans cuando usted 8, lo tiene, dicen amén. When we're ready, say amen. Amén, dice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice. The word says in the name of the Father, the, whole, the Son and the Holy Spirit. Y sabemos. And we know. Para que los que aman a Dios. That for those who love God. Todas las cosas cooperan para bien. All things work together for good. Esto es para los que son llamados. These are for, for who are called. Conforme su voluntad. According to his will. Amado Padre que está en los cielos. Heavenly Father that you are Yo heaven. declaro y decreto. I declare and decree. Que yo amo a Dios. That I love God. A ver, levanta la mano. Lift up your hands. Repite conmigo. And repeat after me. Yo sé. I know que para mí, that for me, todas las cosas sale por bien. Everything comes out by good. Porque yo amo a Dios. Because I love God. Ahora porque amo a Dios. Now because I love God. Yo lo pongo primero. I put him first. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y amén. Amen and amen. Tiene la voluntad de sentarse. Please be seated. Si pueden poner el dibujo allá arriba. All right. ¿Cuántos están mirando el dibujo? How many are you seeing this drawing? ¿Cuántos están mirando el, el, el dibujo? How many are you seeing this? Este, este dibujo, thank so, you for putting it a little bit bigger. So There you go. This graphic. Este dibujo allá arriba. Up here, this graphic. Es mi vida. Is my life. Es mis prioridades. These are my priorities. So cuando yo te enseño mis prioridades. So when I show you my priorities. De eso vamos a hablar ahorita. This is what we're going to speak about today. ¿Quién es primero en mi vida? So who is first in my life? Dios. God. ¿Quién es segundo? Who is second? Mi familia. My family. ¿Quién es tercero? Who is third? El ministerio. The ministry. ¿Quién es número cuatro en mi vida? Number four in my life. Mi trabajo. My work. ¿Quién es número cinco? Who is number five? Mis amigos. My friends. ¿Cuántos me están escuchando? How many are listening to this? So, so cuando yo hablo de esto, so when I speak about this, yo se lo digo a ustedes, I say to you, los que de veras aman a Dios, that those who truly love God, lo van a poner Dios primero. Will put God first. Y porque yo pongo Dios primero, And because I put God first, yo no pierdo nada. I don't lose out on anything. <coughs> Nunca pierdo. I never lose. Yo no pierdo nada. I don't lose out on anything. Porque pongo Dios primero. Because I put God first. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Voltea a la persona a par, dile, ponga Dios primero en tu vida. So look to the person beside you and tell them, put God first in your life. So te estoy diciendo que Dios es antes que mi familia. So I'm saying to you that God is before my own family. Te estoy diciendo que Dios es, mi familia es en el mismo nivel que, le, que esta iglesia. And I'm saying to you that my family is on the same level as this church. Mi trabajo no es tan importante. My work is not so important. Y mis, y mi, mis amigos no son tan importantes. Nor my friends are as important. Mis amigos no son primero. My friends, they are not, they mi don't trabajo first. no es primero. My job, my work doesn't come first. ¿Cuántos me están escuchando? How many are listening to this? Dios es primero. God is first. So yo puso esa ilustración so I put this illustration up para hablarte. Génesis 22. So I can speak about Genesis 22. Los que aman a Dios lo van a poner primero. Los que pongan Dios primero no pierden ningún Batalla. Those who put God first in their lives, they will not lose any battle. Nada malo ha pasado a mi familia. Nothing bad has happened to my family. Nada malo va a pasar a mis finanzas. Nothing bad's going to happen to Nada my Nada malo finance. va a pasar a mi salud. Nothing bad's going to happen to my Te health. Te estoy explicando algo. I'm explaining something. Los que pongan Dios primero no pierdan. So those who put God first will not lose out. Amen. Amen. 
¿Cuántos no quieren perder nada? ¿Cuántos, es una pregunta, ¿cuántos no quieren perder nada? Génesis 22. So Dios te dice, pon mi primero. Póngame primero. Bote a la persona aparte y le ponga a Dios primero en tu vida. Antes que mi marido, antes que mi esposa, antes que mis hijos. Dios es primero. Génesis 22. So yo te estoy diciendo, los que pongan Dios primero no pierden nada. Yo no pierdo. I don't lose. Yo no voy a perder. I'm not gonna lose. ¿Cuál es tu secreto, pastor? Which is your secret, pastor? Pongo Dios primero. I put God first. Génesis 22, 1. Genesis 22, verse 1. Ahí dice. It says there. Y aconteció después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, heme aquí. Y Dios lo dijo, toma ahora tu único hijo a quien que amas tu Isaac y ve a la tierra de Moraya y ofrécemelo ahí como holocausto sobre uno de los montes que yo te indicaré y Abraham se levantó muy de mañana y se fue So it came to pass after these things that God tested Abraham and said to him Abraham and he said here I am then he said take now your son your only son Isaac whom you love And go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains which I shall tell you. So Abraham rose early in the morning and took him there. ¿Cuántos saben que en la vida hay pruebas? How many of you know that in life there are, there are, tests, there are a trials? Ver, ¿Cuántos de ustedes hemos pasado pruebas? How many of you have gone through these trials who uh, have been tested? Ahora yo te voy a explicar algo. Los que van a vencer las pruebas son la gente que ponga a Dios primero. Pero la, la prueba es si eh, la prueba, por ejemplo, fue una prueba que llegaste hoy al servicio. ¿Cuántos saben que no fue fácil llegar a la iglesia? ¿Cuántos saben que no es fácil llegar al servicio? No hay una lucha para ir a la playa ahorita. No hay una lucha para, para ir a Vegas conmigo. Nadie me dice, ah, yo luché para ir al trabajo. Mentiroso, usted va con alegría al trabajo porque sabe que te van a pagar. Pero cuando te dicen, vayan a la iglesia. Ay, Padre Dios mío, qué lucha. Qué lucha para salir de mi cama. Qué lucha de manejar de larga distancia. O oh, no. La, la lucha es dar lo mejor a Dios. Our best to God. Dios te pide lo mejor. Because God expects the best. Dios te pide que lo pongas primero. God asks for you to put him first. Dios te prueba. God tests you. Y Dios lo dijo a Abraham. And God said to Abraham. Mira, dame lo que más amas. He said, give me what you most love. Dame tu Isaac. Give me your Isaac. Lo que te da alegría. What brings you happiness. Bote, bote la uh, persona al par y dile, Dios te pide lo que tú más amas. Them, Yo amo mi tiempo libre. I love my my free time. Eso lo pide. He asks for it. Yo amo dinero. I love money. Eso lo pide. He asks you for it. Dile, Dios, bote la persona al par, dile, Dios te pide lo que tú más amas. Él te pide a tu familia. Él te pide tu tiempo. Él te pide tu dinero. Dios te pide lo que tú más amas. Come on now. Vamos. Y esa es la prueba. La prueba es dar lo que tú más amas a Dios. Amén. Yo tengo a mi hija Brittany. I have my daughter Brittany, que creció durmiendo tarde toda su vida. That she grew up 
sleeping in late almost all of her life. Y es una prueba para que ella se levanta los domingos en la mañana. And it's a test for her to get up early in the morning on Sunday. Porque le gusta dormir. Because she likes to sleep. Le gusta soñar. She likes to dream. Pero siempre cada domingo entrega su carne. But every Sunday she delivers her, fre her flesh. Y con alegría se va a servirle a Dios. And with and joyfully she comes to serve the Lord. Para ella es difícil levantar los domingos temprano. For her it's very difficult to get up early on Sunday. Es una prueba. It's a test. ¿Cuántos me están escuchando? How many are understanding this? Dios lo dijo a Abraham. God said to Abraham. Dame tu mejor. Give me your best. Bote la persona al par y pregúntale cuántas veces das lo mejor a Dios. How many times have you given your best to God? Pregunta a la persona, ¿cuántas veces has dado lo mejor a Dios? Voy a una explicación de esto, así, así que tenga paciencia conmigo. This, so Yo te estoy diciendo que Dios pide lo mejor de nosotros. ¿Cuántos saben que Dios te pide lo mejor de ti? ¿Cuántos, cuántos enti entienden lo que estoy diciendo? Ahora, ahora, él lo dijo a Abraham, so he said to Abraham dame tu único hijo, aquel que amas. Give me your only son, the one that you love. Dame tu Isaac. Give me your Isaac. Y verso 3, verse se levantó muy de mañana and he arose early in the morning, y se fue. And left. Llevó su hijo, he took his son, llevó, llevó dos siervos, but he took also two servants le, llevó la, la leña, he took the wood, y fue a matar su único hijo. His own, his own y fue a matar su único hijo. Y ni siquiera le dijo a su esposa. Verso 4. Al tercer día alzó Abraham los ojos. So at the third day, Vio el lugar donde Dios lo indicaba. Verso 5. Aquí está la clave. Mírenlo aquí. Here's the key. ¿Qué dice ahí, pueblo? What does it say here? Entonces Abraham le dijo a, a sus siervos, quédese aquí, quédese aquí con el asno. Yo y el, el muchacho vamos a ir a adorar a Dios y volveremos a vosotros. So verse 5 says, and Abraham said to his young men, stay here with the donkey, the lad and I will go yonder and worship, and we will come back to you. ¿Qué estaba declarando Dios? So what was God declaring? Wait a minute, Abraham. Abraham. Dios te acaba de decir que tienes que matar tu hijo. God said to you to kill your own son. Pero tú estás decla declarando que tú y tu hijo van a adorar a Dios y van a regresar. But you're declaring that you and your son will go yonder and to worship. No, no me están escuchando. I'm not listening. Dios dijo, mata a tu único hijo. God asked him to kill his only son. Dios dijo a Abraham. God said to Abraham. 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 Hoy te pido lo mejor. Today I ask the best. Ve, dame tu mejor. Of you and give me that best of you. Y Abraham dijo, and yo Abraham, te lo voy a dar. And Abraham says, yes, I will give it Pero qué dijo a los siervos? But what did he say to his servants? No los dijo que iba a sacrificar su hijo. He didn't say he was going to go sacrifice si, his son. Tú no necesitas el permiso de tu mujer. You don't need permission from your wife. Tú, yo no necesito el permiso de mi esposa. I don't need permission from my wife. Yo no necesito el permiso de mi esposo. I don't need permission from para my wife. dar Dios lo mejor. To give God my best. Es más, hay personas que no debo de decir Even more, there are people that I should not Si estoy dando algo costoso. If I'm giving them some, if I'm giving God something costly, Una ofrenda que me duele. An offering that's going to hurt. Mejor no lo digo a la gente porque no me van a entender. Abraham no lo explicó a los siervos. Abraham, didn't explain to his servants. Abraham no lo dijo a su esposa. Abraham, didn't tell his wife either. Abraham sabía entre sí. And Abraham knew from within, si yo no lo doy lo mejor a Dios, if I don't give my best to God, el resto de mi semana se va a ir feo. The rest of my week is gonna go really bad. Dios me dijo que tengo que estar aquí sirviéndole. Dios me dijo, me dijo que hay que levantar la intercesión God y darle lo mejor del día. Oh, no me escucharon. Cuando es algo personal con Dios, so personal God, usted no tiene que avisar a los demás. Ese es, ese es entre usted y Dios. Pero yo te estoy diciendo que Dios te pide lo mejor de ti. Usted la persona para y dile, Dios te va a pedir lo mejor de ti. 
Él te pide lo mejor. Yeah, he wants you to give Él te dice, best. dame a mí lo mejor. He says to you, give me your best. Dame lo mejor de ti. Give me the best of you. El mejor tiempo para orar de madrugada. The best time to pray early in the morning. La mejor persona a ofrendar. The Dios. Best person to offer to God. La mejor persona a servir. Dios. The, the best person to serve. God. Y él me dice, dame lo mejor de ti. And he says to me, give me the best of you. Por eso mucha gente no le gusta venir a esta iglesia. That's why many people they don't like to come to this church. Porque los exige lo mejor. Because God demands the best from them. Les dije, aquí te vamos a pedir lo mejor de ti. And I've told them, the best is going to be asked of you here. So nadie está, no, nadie está creyendo en tu perfección so in your pero estamos creyendo que Dios quiere lo mejor por ti y Dios pide lo mejor de ti bote a la persona para y dile Dios pide lo mejor de so ti pide tu Isaac, they, that's for your Isaac lo que más amas what, what you most love. ¿Qué declara en el verso 5 Abraham? In verse five, what does Abraham, declare? Abraham dice, Abraham said, yo y mi hijo vamos a adorar a Dios me and my son will go worship the Lord, y los dos vamos a regresar. And both of us will be coming back. But, tú, Dios te pidió a matar tu hijo. But God told you to kill your son. ¿Cómo es posible? How is this possible, then? Ah, seguimos ahí leyendo. You keep on reading, then. Y tomó Abraham la leña del holocausto y tomó un, un, en su mano el fuego y el cuchillo. Y iba con sus hijos, verso 6. Y habló Isaac a su papá. Y le dijo, padre, heme aquí. Y Isaac dijo, eh, aquí está el fuego, aquí está la leña. Pero ¿dónde está el cordero para, para el holocausto? Y Abraham respondió, verso 8. Dios proveerá para sí el cordero del holocausto, hijo mío. Y ahí van los dos juntos. So Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on, his, on Isaac, his son, and he took the fire in his hand and a knife, and the two of them went together. But Isaac spoke to Abraham, his father, and said, My father. And he said, Here I am, my son. Then he said, Look, the fire and the wood, but where is the lamb for the burnt offering? And Abraham said, My son, God will provide himself the lamb for, the lamb for a burnt offering. And the two of them went together. ¿Qué dice verso 8? So what does verse 8 say? ¿Dios qué? God what? ¿Dios qué? God what? So el hijo no entendió lo que Abraham tuvo que hacer. So the son didn't understand what Abraham had to do. La gente maduro entienden Mature people understand que tiene que dar lo mejor a Dios. That we need to give our best to God. La gente victorioso que no pierde nada so the people in victory that do not lose siempre dan lo mejor a Dios. They always give their best to God. No lo tenemos que explicar a usted porque damos pactos. We don't need to explain to you no lo tenemos que explicarle a usted porque oramos de madrugada. We don't need to explain ourselves no lo tenemos que explicarle a usted por qué sacrificamos cumpleaños para un evento en la iglesia. Nosotros sabemos por qué tenemos que dar lo mejor a Dios. Pone la ilustración allá arriba otra vez. El hijo le preguntó, ¿dónde está la ofrenda? Y él, y él dijo, y él no lo dijo, pero lo dijo, tú eres la ofrenda. La ofrenda lo reclamó. So the offering Ay, vas a dar ese pacto de mil dólares. Oh, y, y, y de aquí, ¿dónde vas a pagar la renta? Ay, vas a levantar temprano y, a, y orar. Oh, you're gonna get up early to pray. ¿Y cómo vas a trabajar en el trabajo sin fuerza? Ay, vas a, vas, a, vas a dejar tu familia que te espera y vas a ir a la iglesia. ¿Y qué pasa si, tus, si, si, si tu familia no está ahí cuando regresas? No, no, es que yo tengo que ponerle primero. Oh, no, I need to put him first. Yo tengo que dar lo mejor a Dios. I need to give my best to God. ¿Cuántos me, está, me están escuchando? How many are listening to this? Ahí está la ilustración. There's the illustration. ¿Quién es primero? So who's first? ¿Quién es primero? Who's first? Dios. God. Ahora yo te estoy diciendo 
Now, I say to you, a ver, Abraham le dijo a su esposa Abraham, lo que iba a hacer. Did Abraham tell his wife what he was going to do? Se enojó Dios. Did God get mad? ¿Con quién era el pacto? Who was the covenant done with? Con él y Dios. Between him a and ahora and te, God. te estoy diciendo aquí. Now I'm saying to you, madres. Mothers. ¿Quién puso primero, su familia o Dios? Who did you put first? Your family or God? Le puso Dios primero. God was put first. Uh, yo, te, yo te voy a explicarle algo. Now I'm going to explain again. Cuando pongas Dios primero, when you put God first, no pierdas. You will new, not lose out. No pierdas. You're not losing. Nadie que ponga Dios primero pierda. Nobody who puts God first loses. Abraham sabía el secreto. So Abraham, he knew the secret. Antes que mi mujer, Before my wife, antes que mis hijos, Before my children, lo que Dios diga. What God says. Yo pongo a Dios primero. I put God first. Maldito el hombre que confía en el hombre. Cursed is the man who, who trusts in man. Ahora yo te estoy diciendo, Now I say to you, mientras Dios es primero, as long as God is put first, tú vas a salir victorioso. You will be victorious. Mucha gente cuando pongan Dios primero, so many people, when they put God first, no pierdan. They don't lose out. So yo no estoy hablando de diezmos. So I'm not speaking about yo no estoy hablando de, de tu dinero. I'm not talking about your money. Lo que te estoy diciendo es que todos vinieron aquí con problemas. Todos necesitaban ayuda de Dios. Everybody needed the help from God. Y por sus problemas le ponieron Dios primero. And because of these problems, they put God first. Mientras que ponieron Dios primero, And while they put God first, tenían éxito. They were successful. No perdieron. They didn't lose. Yo no estoy perdiendo nada. I'm not losing out on anything. Ahora te estoy explicando algo. Now I'm explaining something. Abraham sabía Abraham que no puede perder su hijo. That he could not lose Abraham sabía Abraham knew que no va a perder nada. That he was not gonna lose anything. Ab Abraham fue a adorar a Dios Abraham went to worship God y sacrificar su hijo. And to sacrifice y sabía que no iba a perder. And he knew he was not gonna lose y él no lo dijo que iba a dar. And he didn't tell him what y él no lo dijo que iba a sacrificar. Mi tiempo, mi dinero. Time, mi servicio money, él no lo explicó a la gente que no conoció a Dios él no lo explicó a su esposa él no tuvo wife. que dar cuentas con sus hijos él dijo es entre yo y Dios said, él me está pidiendo He's lo mejor me. él me pide lo mejor me. y si tú no crees que Dios te pide lo mejor And if you don't believe that God asks the best of you, que Dios te abre los ojos. then let God open Porque your eyes. Pide lo mejor. Because God demands expectations. Somos probados en esto. We're tested in this. Pero te estoy diciendo, But I'm saying to you, los que dan lo mejor a Dios, those who give their best to God, no pierden nada. they will not lose anything. Y allí dice, And it says here, Abraham, Abraham, dame lo que más amas. Give me what most dame you lo que más amas. Give me what you love tu tiempo, dámelo. Your time, tu dinero, dámelo. Your money, give it Tus to hijos, dámelo. Your children, give them to Abraham, me. dame lo que más amas. Abraham, give me what Ponme you primero. Put me first. Y Abraham dijo, sí, Señor. And Abraham said, yes, Lord. A ti te doy lo mejor. I will give you the best. Lo mejor de mi fuerza. The best of my strength. Lo mejor de mis finanzas. The best of my finances. Lo mejor de mi tiempo. The best of my time. Cuando Dios me pide lo mejor. And when God asks the best of me. Yo lo doy a él. I give it to him. Y nunca pierdo. And I never lose. Y dice que Abraham llevó al muchacho verso 8. Verse 8 it says that Abraham took his child. Llegaron al lugar. And they got to that place. Y le agarró su único hijo que amaba. Son, lo maró y lo puso sobre el altar. altar. Y dice que levantó el cuchillo para matarle. Y ahí dice, verso 11. Then in verse 11 it says, y el ángel le dijo, párate Abraham. And the angel said, Do not lay a hand on no lo matas. Do not kill him. Ahora sé que me temes. For now I know that you, that you fear me. Dice que el, el temor a Dios es el principio del sabiduría. ¿Quiénes teman a Dios? Who fears God? Los que le respetan a dar lo mejor. Those who him and want to give him the best. Los que lo aman. Those who 
los que le pongan primero y ahí dijo here, no lo matas ahora sé que me amas y Abraham me. alzó sus ojos And Abraham lifted up his eyes. y ahí había un carnicero ahí And there was a ram there. y lo mató y lo dio he killed the ram and offered him. pero no perdió su hijo But he didn't lose his son. porque todas las cosas salen por bien Because everything comes out good. para aquellos que pongan a Dios primero For those who put God first. los que pongan a Dios primero son victoriosos those who put God first are victorious. nada malo nunca les pasa Nothing bad is ever gonna happen to te estoy explicando algo I'm explaining something Abraham no perdió nada so Abraham, he didn't lose out on porque anything. Dios siempre era primero porque Dios siempre era primero y ahí, di, y ahí dice y ahí dice en el, en el uh, perdón en el verso Mateo 6.33 no, no tienes que ponerlo ahí Mateo 6.33 busca primero el reino de Dios y todas estas cosas os darán ¿Qué, qué, ¿qué dice Dios? What is God saying? Dios siempre va a pedir lo mejor de ti God will always ask the best of you. Dios quiere lo primero de ti God wants the first of you. oh no me escucharon You're not listening to this. Yo, te, yo soy el, el, el um, siervo de Dios I am the servant of soy the Lord. el testigo I am the witness. todos ustedes cuando ponieron Dios primero Él peleaba para ti también soy testigo And I'm a witness los que le movieron del número uno posición al número dos tuvieron muchos problemas they started having a lot of problems. mientras Dios era número uno ganaron as far as God was number one, you were winning. pero la gente a veces no quiere poner Dios primero But people sometimes they don't want to put God first. y Dios no va a defender a aquellos que no lo pongan primero And God will not defend those who do not yo no hizo las reglas pero yo entiendo las reglas rules, y yo entiendo que cuando yo doy lo primero a Dios estoy bendecido God, pero si yo pongo a Dios como número dos spot, ya no estoy bien con Dios stand, I'm, I'm a Dios no le gusta segundos God doesn't like to be the second. porque así es el amor Because that's how love is. cuando damos amor tenemos que dar lo mejor so when we give love, we have to give our best. ¿Cuántos, esposa, uh, cuántas esposas le gustan los segundos de su marido how many wives love the second hand from their husbands? cuántos maridos le gustan los segundos de sus esposas how many husbands love the second hands from si the a mí me van a dar uh, un plato de comida dámelo con amor pero si me lo dan enojados a mí no me importa si es frijoles con tortillas pero I con amor pero si me la da todo enojado But if you give wet, no me cae bien eso I don't like that. no lo quiso cocinar They didn't want to cook it, right? le dio porque, porque tenía y no porque quería they gave they had and not they cuando uno da amor lo, lo da lo mejor so when one gives love, one gives their best. no los segundos not the second piece. oh my God ¿cuántos me están escuchando? How many are estoy explicando algo I'm explaining something to you. ahora uh, Génesis 22 verso 15 going back to Genesis 22 verse 15 el ángel de Dios llamó a Abraham so por segunda vez second y le dijo said, por cuanto no has rehusado tu único hijo thing, porque, porque me diste lo mejor de ti ¿cuántos le están dando lo mejor a Dios? de I'm veras, sure de corazón te puedo decir heart, que God. estás dando lo mejor That you can say you're giving your best to him. Ahora, ahí dice, te now, bendeciré, now it says here, te I, multiplicaré, I will bless you and multiply en bendiciendo te bendeciré, verso 17. Verse 17, blessing you, I will bless you. Eso se llama Baraka. This is Barak. Ahora yo te voy a decir que, que uh, ya te dije, pon la ilustración ahí arriba, otra vez. Now I already told you. Primero de Samuel 15, 9. For Samuel 15, 9. ¿Cuál es el problema? Which is the problem? Algunos le está dando lo mejor. So some are giving their best. ¿Por qué tú crees que los matrimonios terminan divorcio? 
Why do you believe, or why, why would you understand that the, te, te voy a explicar por qué los matrimonios terminan divorcio. Porque todos dan lo mejor en el principio de relación. Pero ya que se casan, dan el peor. Y pues tenemos una esposa, un esposo infeliz. Porque no dan lo mejor. They're not giving out their si, best. si alguien ama a alguien, so if somebody loved another, no, no pedimos perfección, we are not asking for perfection, pero pedimos lo mejor. But we are asking for their best. My God. O, o solo soy yo, o ya, 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 ya que termina que estoy me, hablando en parábolas o no. Maybe speaking in parables here, right? ¿Por qué te casaste con esa persona? Why did you get married with that person? Eh, se puso guapo, te sacó a comer, good looking, took me out, te dio un anillo caro, gave you a, te dio buenos regalos, he gave you good gifts, y después que te casaste, but then after you got married, te dio una plancha, dijo, a plancha mi ropa, limpia iron, la casa, aquí está un map, and get to work. Y uno dice, ¿qué pasó? And one's asking, what me, me, me casé con el príncipe y se cambió a, a, al, 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 al sapo. I, I the and he the frog. Antes de casarse, estaba dando lo mejor. Married, he was his best. Después que se casó, se convirtió en sapo. And he that frog. Y no entiendes que la mujer te gustó porque estaba dando lo mejor. And you don't You like the woman because she solo porque te casas a ver solo porque te casas married, no quiere decir que dejas de, de dar lo mejor usted tiene que dar lo mejor todo el tiempo excelencia se dice Excellent. los exitosos the los excelentes dan lo mejor todo el tiempo yo voy a dar la mejor predicación que puedo con una persona person, o con diez personas people, o con mil personas pero yo siempre pongo mi mejor pie adelante la bendición está en dar lo mejor so Voltea a la persona par y pregúntale, ¿estás dando lo mejor? ¿A Dios? ¿Le estás dando lo mejor? ¿A Dios? Porque estamos hablando de Dios. Y yo te estoy diciendo, you, mi testimonio, cuando doy lo mejor a Dios, God, nunca pierdo. Y nunca voy a perder. Y puedo usar la, la palabra, nunca voy and a perder. Word, mi confianza está en Dios. So cuando yo pongo a Dios primero, so first, yo no puedo perder. Abraham no perdió nada. 175 años. Riquísimo hasta las orejas. Naciones tenían envidia de él. Se casó dos veces. Tuvo un montón de hijos. Abraham no perdió nada. ¿Cuál es el secreto de Abraham? Siempre ponía a Dios primero. Y nunca perdió. Si pongas a Dios primero, nunca vas a perder. First, Yo te lose. estoy diciendo. Saying, Yo puedo usar la palabra nunca aquí. Yo te puedo decir. Yo, no, yo nunca voy a perder porque siempre pongo a Dios primero. Abraham entendió eso. Abraham Ahora, hay alguien en la Biblia que, que cambió Dios de uno a, a, a dos. So there was somebody in the Bible who changed God from first place. Y ese es el rey Saúl, primero de Samuel. And this was King Saul. Primero de Samuel. First Samuel. 15, 9. 15:9. Y, y aquí dice. And it says here. El rey, mira, Saúl fue llamado por Dios. God was called. Uh, Saul was called by God. Primera rey de Israel. As the first king of Israel. Y Dios lo mandó a matar los enemigos de Dios. And God commanded him to go kill the enemies of God. Pero Saúl traicionó a Dios y lo abandonó. Y él cambió a Dios de ser primero a ser segundo. Y, y, y aquí dice, primero de Samuel 15, 19. Y vamos a leerlo juntos. Hasta el 11. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, el rey, 
y, y lo mejor de las ovejas, de las huellas, de los animales engordados, de los corderos, de todo lo bueno, no quisieron destruir por completo, pero lo despreciable, claro, a eso destruyeron. Entonces vino la palabra de Dios a Samuel, me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. So verse 9, but Saul and the people spared Agag and the best of the sheep, the oxen, the fatlings, the lambs, and all that was good, and were unwilling to utterly destroy them. But everything despised and worthless, that they utterly destroyed. Verse 10, now the word of the Lord came to Samuel, saying, I greatly regret that I have set up Saul as king, for he has turned back from following me and has not performed my commandments. Listen, dice, y, y, y Saúl dejó de seguirme. That he ¿Dejó de qué? He what? Dejó de ponerme primero. He him first. ¿Por qué? Why? Porque vio el rey Agag, he saw the king of Agag con su corona, with his crown, con su pueblo, with his people, con su riqueza. With his riches. Y él quería más eso And he that more que Dios. Than God. Porque era rey. Because he was king. Pero era un rey de Israel. But he was a king of Israel. Para los que no saben, Israel no tenía nada. For you, for those who didn't know Israel, they la had la gente de Israel pelearon con, con palos y piedras. The people of Israel, they were fighting with sticks and No stones. eran ricos. They were not a rich no eran, country. No eran con armadura. They weren't even fighting with armor on. Pero el rey Agag era rico. But the king of Agag, he was rich. ¿Qué pasó? So what happened? Miró la posición de rey. He saw the position of king. Miró lo bueno. Ahí dice. He saw the good things. Y todo lo bueno él guardó. And all the good things he kept Dios te dijo, mata a ese rey. God said, Go kill this king. Oh, no, yo, yo quiero ser igual que él. Oh, no, he said, I want to be the same as him. Él es mi héroe. He's my hero. Yo quiero ser un rey como él. I want to be a king like him. Dice, y todo lo bueno ante sus ojos. And he sa and says everything good before his eyes. No lo mató. He didn't kill him. ¿Qué pasó? So what happened? Listen, ¿qué pasó? So what happened? Saúl era un rey. Saul was a king. Saúl quería ser el mejor rey. Saul wanted to be the best king. Y él anhelaba el puesto. And he wanted this position. De Agag. Of what, what, Agag, what Agag had. Pon el, 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 el dibujo ahí arriba. ¿Y qué pasó? So what happened? Y, y Saúl hizo una estatua de él mismo. Saul made a statue of himself. Como el rey victorioso. As the victorious king. Y eso era su anhelo. And that was what, what he wanted. Su anhelo era ser un rey rico. He wanted to be a rich king. Y ser admirado por todos. And be admired by everyone. Y su anhelo no era buscar a Dios. But he didn't want to seek God. Dios se movió de posición uno. So he moved God from position one a position two. to position two. Y él amaba el rey and he loved the, y la, el dinero the money más que a Dios. more than God. Y cuando él movió la posición de uno a dos, okay, when he moved the switch of position from one to two, perdió todo. He lost everything. Sí, toda la gente le echa la culpa a Dios. I, I hear that. So you see, everybody blames God. Yo lo escucho. Eso. Es culpa de Dios. It's God's fault. No. No, it's not. Tú te alejaste de Dios. You stepped away from God. Tú nunca pusiste a Dios primero. You never put God first. Yo te dije. I said to you. Los que ponemos Dios primero. Those of us who put God first. Nunca perdemos. We will never lose. Yo no estoy jugando con I'm esto. I'm not playing around with this. Ahora, si somos sinceros, Now, we're sincere, muchos de ustedes pongan su familia primero. Most of you put your family ustedes first. no pongan a Dios primero. You don't put God first. Y por eso fallan. And that's why they fail. Muchos de ustedes pongan tu trabajo primero. Most of you put your, your work Especialmente before. los hombres. Especially us men. Y por eso fallan. And that's why we fail. Muchos de ustedes pongan tu marido primero. Most of you put your husband El marido no me deja ir a la iglesia. Oh, my husband doesn't por eso fallan. That's why you fail. Muchos de ustedes Many of you nunca pongan Dios primero. Never put God Aún first. muchos madres Even many mothers pongan sus hijos primero. Put their children first. Y por eso fallan. And that's why they fail. 
van a fallar yo no tengo que ser profeta si pongas otra cosa primero first, te van a fallar te estoy explicando algo ¿Qué dice Isaías 31.1? Ponlo ahí arriba. What does Isaiah 31, ¿Qué dice Isaías 30? Ya se puso bien quiet. Van a necesitar la profeta administración doble aquí, yo creo. Isaiah 31, really quiet here. They might need the prophet for administration. Isaías 31, verso 1, ¿qué dice? Isaiah 31, 1, what does it say? Hay de los que descienden a Egipto por ayuda. Woe to those who go down to Egypt en los caballos buscan apoyo. And rely on horses. Confían en los carros porque son muchos. Who trust chariots because they are en jinetes in fuertes. The They're strong. Pero no miran al santo de Israel ni buscan a Dios. But who do not look unto the Holy One of Israel. Allí te está diciendo. Nor seek the Lord. Ustedes son you? culpables. You are responsible. De la maldad que te cae. Of the bad things that happen. Porque no crean que es importante poner a Dios primero. Because you don't believe it's important to put God first. Y pongan tu confianza. And you put your trust. En Estados Unidos. In the U.S. Y pongan tu confianza en tu marido. And you put y ponga tu confianza en tu esposa y ponga tu confianza en tus hijos y ponga tu confianza en tu patrón y no lo pongan donde lo tienen que poner que es en Dios 100% yo te digo yo no confío en mi mujer aunque es el profeta yo no confío en mis hijos aunque los amo yo no confío en este gobierno aunque estamos en Estados Unidos el mejor país en el mundo pero no me apoyo en ellos Ay, yo no sé, mi hijo me dañó. Ay, yo necesitaba ayuda. Me abandonó, pastor. Me, se pastor. creció y se me fue. He grew up and he left. Ay, mi marido me abandonó. Oh, me divorció por otro. Yo le di todo. Lo mejor de mi, mi juventud. Mi fuerza. My strength, mi riqueza. My Yo le di todo. A mí me da tristeza las mamás que dan todo para sus hijos. To to y esos hijos del diablo crecen y te abandonan. No es problema del hijo, es problema del madre que le dio todo. Dios nunca dijo, dale todo a tus hijos. Dios nunca dijo, ponga a tu marido primero. Dios nunca te dijo, ponga a tu mujer primero. No es Dios que te está diciendo, ponga a tu patrón, tu trabajo primero. Son ustedes. Solo hay un área donde yo salgo victorioso. Solo un área. Cuando yo pongo Dios primero, yo salgo victorioso. Porque mi confianza no está en otra cosa. No es un juego. This is not a game. Es lo que la palabra dice. This is what the word la says. persona que ponga a Dios primero so the people who put God first, nunca pierda. They will never lose. Te estoy contando. I'm just saying. Algunos lo tenía primero y les cambió a segundo. Some people had him in first place, then they Siempre cuando hay problemas. Every time there's problems. Ya perdí el trabajo, llega el jueves a la intercesión. I lost my job. They're here Thursday. Nunca los vi en la intercesión. Never saw them in Estoy teniendo before. problemas matrimoniales. Pastor, tenemos que ayunar, tenemos que ayunar. ¿Qué me quiere divorciar? Because she wants to divorce me. Ya que se arregla el matrimonio, no lo veo. When the marriage is fixed, then where are they? 
Cuando tiene, es tremendo la gente cuando tiene problemas todos van buscando a Dios y lo pongan primero ¿cuál es el error? cuando les va bien dejan de ponerlo primero y le pongan segundo y Dios dice yo solo estoy con los que me pongan primero y, y, y la gente echa la culpa a Dios. And people, they blame God. Yo creo que Dios me está castigando. I believe that God is punishing tú, no, me. tú estabas veniendo mucho a la oración, ya ni te vemos. No te vemos el servicio el domingo. No te vemos en la red de mujeres. The, the, the ¿Qué pasó? Cada rato estabas llamando al pastor para consejo. Every time you were calling the pastor for advice. Ya que se arregló tus problemas, ni le llamas para ver cómo está. Fixed, Gracias a Dios por las nuevas gallinas que me dan huevos cada Thank día. Pero los que están bien ya no me llaman. Good, Cuando están anymore. mal, cada rato no oh, me dejan en paz. Bad, Ojalá que tenía hijos espirituales aquí que me llaman cuando están bien. Me, no me están escuchando. O me están escuchando. ¿Qué dice la Biblia? Jeremías 17, Jeremiah verso 5. 5. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice? Yo te estoy diciendo, yo no pierdo. Nadie que ponga a Dios primero pierda. Jeremías 17, 5. Así te dice el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón allí te está diciendo ¿por qué no confías pastor? pastor ¿por qué no confías en tu, en tu mujer? porque es un persona humano y falla Pastor, ¿por qué no confías en, en, en tu marido? Pastor, why don't you es un hombre humano, él falla. He's a, he's a man, he's gonna fail. Muchos mujeres enojados. Many angry women. Mi marido nunca haga lo que es correcto. My husband never does what's right. Y le dije, no pongas tu fe en el hombre. And I say to them, don't put your faith in them. Porque el hombre falla. Because man will fail. Yo no espero nada de mis hijos. I don't expect anything from my children. Son humanos. Human. Fallan. Yo no pongo cargas que no aguantan mis hijos. Yo no pongo cargas sobre ustedes. Pueblo va, pueblo viene. Delante de Dios, yo no tengo, yo, yo no tengo mi fe en ustedes. Fallan. Prométame el mundo ya la semana siguiente no te miro. No estoy enojado porque nunca puso mi fe en ti. No te puedes enojar si no tengas tu fe en esa persona. Y vemos caras enojados. Cara de limón. Y el error es tuyo. Mi hijo me está fallando. My son, he's failing me. Nunca Dios te dijo poner tu fe en tus hijos. Never did God say to put your faith in your children. Nunca Dios dijo mi, mi esposa me está fallando. Never did God say to put your trust in her. Dios no dijo pon tu fe en tu esposa. He never said to put your faith in her. Dios no dijo Qué tremendo que hay hombres tan necios que no van a la iglesia si su mujer no va a la iglesia. Son cobardes, perdóneme. Usted que sigue tu mujer es un cobarde. Es un sinvergüenza. Yo no necesito que una mujer venga a la iglesia para buscar a Dios. Aquí hay un hombre que ponga a Dios primero. Qué vergüenza que, que un, una mujer tiene que dar el ejemplo que un hombre tiene que ser. Ponga a su mujer primero. Y yo digo, Padre, Dios mío. Pues si ella no viene, yo no vengo. ¿Usted qué carácter que tiene? Yo no pierdo. I don't lose. Porque pongo a Dios primero. Because I put God first. 
no me, no me van a desanimar ustedes you, porque mi confianza no está en la gente mi confianza está en Dios nadie me lastima el corazón I'm not here ay he hurt Nobody me with that my hurt. My ay me dañó el corazón me me like es que yo tenía confianza en el pastor I trusted the pastor y cuando el pastor cae en pecado and when the pastor falls in sin, todo el pueblo cae en pecado all the people, they fall in sin. porque ponieron su confianza en el pastor they set their faith on the pastor. no pongas tu confianza en un pastor Don't put your faith on the pastor. de la persona aparte dile no andas poniendo tu confianza en un pastor él es humano dile él es humano Don't put your faith él falla él tu fe no puede estar en un pastor. Tu fe no puede estar en tu esposa. Tu fe no puede estar en tus hijos. No les pongas carga que no aguanta. Te lastimas tu corazón. Porque pongas tu confianza en el área equivocada. Y los que ponemos nuestra confianza en Dios God, nunca perdemos ¿quién es primero en tu vida? Dios God. ¿cómo sabes pastor? How do you know this, pastor? yo he perdido aniversarios I've lost out on yo he perdido un trabajo I've lost jobs. yo he perdido cumpleaños para I've eventos de la iglesia soy probado y cada vez que soy probado tested, yo escojo Dios vas a ser probado y tienes que tomar yo te estoy diciendo si, si, si pongas Dios And número I'm uno you, number one, if you put nunca God, vas a perder one, ¿cuál es el problema? So problem hay, hay, algunos le están poniendo primero y no saben y ya que se arregla su asunto de, de people, ponerlo primero yeah, first, then solved, then aunque no me digan amén yo sé que es la verdad hermanos hermanos hasta algunos me mandan textos like, no puedo venir people? ahorita pastor porque estoy con mi familia está bien a veces en cuando pero That's cada domingo while, esa persona anda poniendo a su familia That primero good luck well, y cuando well, la familia te falla te vas well, a sentir mal fails, ay no me ayudó oh, mi hermano me traicionó mi hermano me traicionó sí porque son humanos yes, tú eres el tonto que puso tu fe en la familia yo no I don't. yo no tengo mi fe en la familia I don't have my faith in my family. hello para mí Dios es primero For me, God is first. yo siempre trato de darle lo mejor I try to give my best to him. ni me gusta orar me tengo que agarrar del grupo de intercesión me agarra de las hermanas de juego padre ayúdame And Thursday, I'm there holding hands with them. para mí a, a orar no, no se me llega fácil me, vamos a traer el profeta pray, aquí y, pra, pa, 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 y va a salir la oración But tú lo escuchas yo puedo orar en el espíritu pero no quiere decir que me I gusta orar spirit, like pastor a ti te encanta orar pastor, no. Like no no, no. ¿Por qué lo hagas? Then why do you do it? Es que me pide lo mejor. God asks the best of me. Es que le tengo que dar lo mejor. It's I have to give him the best of me. Y siempre que le doy lo mejor, And every time I give my best, nunca me falla. He never fails me. Gente me ha fallado. People have failed. Familia me ha fallado. Family has failed. Pero Dios nunca me ha fallado. But God has never failed on me. Y así que yo no voy a cambiar Dios por mi mujer no voy a cambiar Dios por mis hijos no voy a cambiar Dios por el dinero porque mientras que Dios es primero yo no puedo perder yo soy invencible porque lo pongo primero David mató al gigante David, he the giant. y le digo al gigante giant tú te confías en tu javelina en tu armadura pero yo confío en Dios y vino contra el gigante con piedras y palos como digo el gigante 
Mira, David, te vengas conmigo. Lo menospreció. Con piedras y palos. Como si fuera un perro. Y él dijo, cierto. Yo te llegué a matar. Con piedras y palos. Pero mi confianza. No está en las piedras y palos. Mi confianza está en el Dios que has ofendido. Y él me dará la victoria. Y por cuanto yo confía en él. Y no mis propias fuerzas. Aquí yo voy a salir victorioso. Y cuando esta guerra termina. Te voy a cortar la cabeza hijo del diablo gigante con tu propia espada porque en Dios yo confío y él nunca me ha abandonado mientras Sansón confía en Dios nunca perdió pero cuando se desconfió ahí perdió Ahí es donde perdimos. Pero mientras que confía uno en Dios, as as God, nunca perdemos. Si yo voy a usar la palabra nunca, alguien me dijo, never use the word never. So yo, I'm gonna use the word never. Y alguien me dijo, well, you know, right here I'm going to use the word never. Mira, aquí sí lo voy a usar esa palabra. Nunca. Nunca, never. nunca never. alguien que ponga a Dios primero never pierda. Will that puts God first lose. Nunca. Never. El problema es cuando lo mueves de primero a segundo. Vamos a, 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 a terminar con esto. <laughs> Ahí estamos, todavía hay tiempo. Segundo de Reyes 19, 10. Y estamos hablando del rey Ezequiel. Segundo de Reyes 19, verso 10. So yo, soy el, eh, yo soy el siervo del Señor. So I am the servant of the Lord. Mi trabajo es demostrarte el camino de la verdad. My job is to show you the way of the truth. Ustedes escogen. And you get to choose. Yo no tengo el derecho de decirte qué hacer. I don't have the right to tell you what to do. Ahora te voy a dar el consejo. Now I'm going to give you advice. Si estás cansado de perder batallas en tu vida. If you're tired of losing battles in your life. Y ya no quieres perder. And you don't want to lose. Mi consejo. My advice. Ponga a Dios primero. God first. Y cuando eres probado en esto, And when you're tested in this, escoge Dios. Choose God. Segundo Reyes, capítulo 19, Second Kings, chapter 19, verso 10. Verse 10. Así te dice a Ezequías, rey de Judá. No te engañé tu Dios en quien confías. Jerusalén no será entregada al mano del rey de Isiria. Thus you shall speak to Hezekiah, king of Judah, saying, Do not let your God in whom you trust deceive you, saying, Jerusalem shall not be given into the hand of the king of Assyria. Ahora lea to, todo el capítulo 19 en su casa. In your houses, read cha all of chapter 19. El, el rey de Israel, so the king of Israel era chiquito he was small. ante los ojos Before the eyes del rey de Asiria. Of the king of Assyria. Y este gran ejército And this big army atacó a Isaías. Y dice en el verso 1 que se puso a buscar a Dios. And in verse one it says that he started seeking God. Y Dios lo dijo a Isaías. And God spoke to Hezekiah. No importa qué tan grande este ejército. It doesn't matter how big of an army. Usted no va a perder. You will not lose. Porque me pongas primero. Because you will put me first. Ezequías no vas a perder nada. Hezekiah, you will not lose anything. Aunque el más grande enemigo venga contra ti, él va a perder. Even if it's the biggest enemy that comes against you, he's going to lose. Porque me pongas primero. Because you put me first. Y Ezequías dijo, yo pongo a Dios primero. And Hezekiah said, I will put God first. ¿Cuántos pongan Dios primero? ¿Cuántos pongan Dios primero? Verso 14. Entonces Ezequías tomó la carta de la mano de los mensajeros y la leyó y subió a la casa de Dios y lo enseñó a Dios. And Hezekiah received the letter from the hand of the messengers and read it. And Hezekiah went up to the house of the Lord and spread it before the Lord. 
Mira, Dios. Aquí dice el rey de Asiria. The king of Assyria says here, que me va a matar, que me va a destruir. He will kill me, he will me. Dice que el enemigo me va, me va a poner bajo sus pies. Pero yo traigo esta carta a ti. But I bring this letter to you. ¿En quién confío? In whom I trust. Él dice que me va a destruir. He says that he's gonna destroy Señor, me. yo quiero que tú sabes. But Lord, I want you to Todos know mis problemas los traigo a ti. Todos mis luchas los traigo a ti. Aquí está la carta que escribió de tu hijo. Aquí está la carta que escribió de tu hija. Soy tu favorito. Soy tu amado. Yo soy, ¿cuántos son el amado del Señor? Mira, porque, porque yo se lo digo a usted. You, si quieres pelear conmigo, el problema no es mí. Me, problem el problema es el Dios que está atrás de mí. That, that that el Dios que me respalda. El Dios que me protege. El Dios que me guarda. Si sí, Ezequías le trajo sus problemas a la iglesia, so see, no lo dijo el pastor. pastor. Le presentó a Dios. Mira, Señor. And said, Look, Lord, Esto es lo que dijo el rey de Siria. Me va a destruir. ¿Cuántos sabe que le estaba poniendo Dios primero? You know ¿Y qué dice? Verso 17. Verse 17 say? En verdad, oh Señor, Truly, oh Lord, las reyes de Siria han asolado las naciones y sus tierras. Han hecho fuego a los dioses and have cast their gods into the fire, porque no eran dioses for they were not gods, sin obra de las manos de los hombres but the work of men's hands. ahora oh Señor Now, oh Lord, Dios nuestro libéranos save us. y qué dice ahí verso 20? And what does it say there in verse 20 entonces el profeta le dijo Then the prophet said, Envío a decirle Ezequías. Así te dice el Señor. Dios de Israel. Lo que me ha rogado. Acerca del rey. Esto es lo que Dios te dice. Te ha despreciado. Te ha burlado. Y termina diciéndole Dios. No te preocupas. Verso 32. Verse 32. Por tanto, así dice el Señor. Therefore, thus says the Lord, acerca de este problema. This problem, él no entrará a esta ciudad. He shall not come into this city, ni lanza. Nor else, ni flecha alguna. Nor lance, nor anything. Tampoco va a venir delante de ella con el escudo him, ni levantará terreplén contra ella por el camino que vino él va came, a volver he shall return. no entrará tu ciudad And he shall not no te to tocará city. ningún problema he, no problem ni te puede him. te puso a frente And he put you in the, in the front. pero ni te va a tocar But it's not gonna touch you. <laughs> Porque defenderé este sudar, dice el Señor. City, Lord, por amor mí mismo. Y por amor a mi siervo David. My, my y salió en la misma noche el ángel de Dios. Mató 185 mil del campo de los asirios. Y se levantaron y regresaron. So they rose up early in the morning, 36. Verse 36. Y el rey de Asiria se partió, regresó a la tierra de Nínive. And the king of and went home to y mientras que estaba ahí adorando al dios de Nisrach, and when he was in the of Nisrach Adramelech, Sarez, lo mataron a espada. Adramelech and Sarez struck him down with a sword, y huyeron. And they fled. ¿Qué pasó? So what happened? El rey dijo, the king said, es que yo pongo Dios primero. It's because I put God first. Mientras pongo Dios primero, and as long as I put God first, nada malo me va a pasar. Nothing bad's gonna happen. Soy invencible. I am invincible. 
el peor cosa me puede venir contra mí. The worst thing can come against me. Pero Dios me protege. But God will protect me. Pongo el dibujo ahí arriba. El rey Ezequías so King Hezekiah, siempre ponía a Dios primero. He put God first always. Y por eso no podía perder. That's why he couldn't lose. Aunque un grande enemigo. It doesn't matter if the enemy was so big. Si toda la gente no entiende algo. Because you see many people or everyone doesn't understand. Mientras Dios es primero, a ti te va bien. That as long as God is first in their lives, it's going to go good. Cuando tú te descuidas. But when you get distracted. Y pongas tu confianza en tu trabajo. And then you set your trust on your work. En tu mujer. In your wife. En tus hijos. In your children. En otras cosas. Or in any other thing. Tarde o temprano te van a fallar. Sooner or later they're going to fail. Y a quien va a ser lastimado va a ser usted. And the only person going to be hurt is you. Porque no pusiste tu confianza. Because you didn't put your trust. Donde Dios pidió. Where God asked you to do so. Mi vida no es una novela. My life is not a novel. A veces mi vida es bien borrido. Sometimes my life is very boring. Porque nada malo me pasa. Because nothing bad happens to me. Y nunca me va a pasar. And it will never happen. Los que viven en una novela. So those who live in that soap opera. Tengo un consejo para ti. I have advice for you. Ponga a Dios primero. Put God first. Porque Él nunca te va a fallar. Because He will never fail you. No pongas tu confianza en un hombre. Don't put your trust in any man. No pongas tu confianza en tus hijos. Don't put your trust in any no pongas tu confianza en un patrón. Don't put your trust in any employer, ni en el gobierno. Not even in the Te estoy dando el consejo. Look, I'm you ni en el pastor. Not even in the, not even on the pastor. Pon tu confianza en Dios. Put your trust in God. Te garantizo, yo te puedo garantizar I esto. Can guarantee you this, si pongas Dios primero, that you put God first, nunca vas a fallar. You're never gonna fail. Él pelea por ti. He fights for you. Él pelea por ti. And he fights for you. Todas las cosas salen por bien. Debe, debemos de cambiar ese versículo. I think we need to change that verse, right? Todas las cosas le salen por bien. Everything comes out good. Para aquellos que le pongan a Dios primero. For those who put God first. Y le siguen poniendo a Dios primero. And keep putting him first. Todos los días de su vida. Every day of his life. Aunque cuesta. Even though it's, it's hard to es que Él me pide lo mejor. It's because he asked the best of sí, así es Dios. Yes, yo yo that's sé. That's God. Siempre nos exige lo mejor. He always demands the best from ¿Sabe por qué te exige lo mejor? You want to know why he demands this Porque from te you? ama. Because he loves you. Me exige lo mejor. I, he demands the best. Porque me ama. Because he loves me. Yo sé cómo es Dios. I know how God is. Yo no estoy molestado con Dios. I'm not upset with God porque me pide lo mejor. Because he asked the best of me. ¿Quién se va a molestar con Dios si siempre te sacan la victoria? Porque lo pongas primero. Me da tanto tristeza really cuando la gente son bendecidos blessed, y se olvidan de poner Dios primero. Porque yo sé que los trancazos vienen después. So yo no estoy enojado que me abandonaron. So Dios es testigo, yo no estoy enojado con si As me abandonaste. My witness, God, I'm not upset. ¿Por qué? Why? Porque nunca tuvo mi confianza en ti. My trust was never set upon me. Yo no estoy molestado si mi hijo no viene al servicio. I'm not upset if my son doesn't come to service. No pongo mi confianza en él. I don't put my trust in him. ¿Quién, quién me está escuchando? Who's listening to me? Y si alguien me dice, escoja tu familia o Dios, de estos God, labios no va a salir. From this, de estos labios no va a salir. Mouth, Yo siempre escojo mi familia primero. Mangos y chilequiles. No. Que les vaya bien. Si tengo que estar aquí por un kermes, aquí estoy. Kermes, Yo pongo mi Dios primero. Y se demuestran las pruebas. And the proof shows. Ahora yo soy testigo. So I'm a witness 30 years del evangelio. 30 years in the gospel. Estoy bien. I'm good. Estoy super bendecido. I'm really blessed. Ya no tengo deudas. I don't have debt anymore. Y siempre salgo victorioso. And I'm always victorious. Muchos enemigos me op oponen. Many enemies have opposed y me. Y terminan fracasados como Ezequías. Like, like Porque yo confío en Dios. Because 
Sí, este no es un mensaje religioso. No, this isn't a religious e este es un consejo. This is advice. Y yo te estoy diciendo, And I'm saying to you, ponga a Dios primero, put God first. ponga a Cristo primero, put first. y mira, deja a Él que pelea por ti. And let him battle for you. Y nunca vas a perder. And you will never lose. Pero cuando eres bendecido, But when you are blessed, no dejas de ponerle primero. Don't stop putting him first. Si pueden poner la música. Maldito el hombre que confía en el hombre. Madres, yo amo a tus hijos. Mothers, I love your children. Yo amo los hijos. I love yo amo la familia. I love Pero yo sé que no son perfectos. But I know that not perfect. Yo no voy a poner expectaciones de ellos I'm not gonna put expectations upon que no pueden cumplir. That they cannot handle. Mi fe no está en ellos. My faith is not in them. Los que vinieron de México y creyeron que Estados Unidos te iba a salvar. Eso es puro mentira. Poner tu fe en un país, erróneo. Y después se enoja. No me abren puertas. No me dan papeles. No me ayudan. Maldito el hombre que ponga su confianza en el hombre. Si pongas tu confianza en Dios, Él nunca te va a fallar. God, fail él te da la victoria. Él pelea por ti. Dios pelea por ti. ¿Qué es lo que este siervo está diciendo a ustedes hoy en día? Si han fallado a Dios God, y a un tiempo le pusiste primero, quizás tienes que mirar tu vida ahorita y decir quizás estoy poniendo otras cosas primero Señor ayúdame a poner Dios primero Él, él exige mucho de mí pero si le doy lo mejor a Él no me va a dañar mi corazón nunca me va a abandonar nunca me va a fallar Qué bonito es decir esas palabras Dios no es como el hombre Dios no mienta dice el número 21 yo creo Él no mienta lo que Él dice va a cumplir estoy el persona más feliz en el mundo no por mi moto no por mi mujer no por mi familia mis hijos sino por Dios mi fe está en Él. ¿Qué te pido en este día? Que usted ponga su fe en Dios. Nomás póngale Dios primero. Y mira cómo Él pelea por ti. Usted dice, ¿cómo lo pongo primero? Dale lo mejor cuando Él te lo pide. No queremos tu dinero. No queremos tu limosna. We don't want your Lo que queremos Dios es tu corazón. What God wants is, is your heart. Un buen matrimonio va a funcionar a good will work out cuando los dos pongan lo mejor. When both put their best foot y cuando no pongan la mejor, And when they don't do so, mejor divórciate ya. It's better to get divorced. Porque así nadie le aguanta. Because it's not gonna be good for eso, eso no es vida. That's not a good life. No se da lo mejor para ganar algo. Se da excelencia para tener bendición. Yo siempre lo doy lo mejor. Y siempre estoy bendecido. Dios no me pidió perfección. Dios no te pidió perfección. Pero Él dijo, dame tu corazón. Dame lo mejor de ti. Y cuando tú me lo das primero, first, yo prometo bendecirte. No vas a perder nada. ¿Cuántos me están escuchando? Si puede llamar al profeta para acá. ¿Qué pasó con la música? Como sigue pa pagando y... Súbelo un poquito, por favor. Los que pongan Dios primero nunca pierdan. Those who put God first will never lose. Nunca pierdan. They never lose. 
¿Qué me estás diciendo, pastor? What are you saying to me, pastor? Ponga a Dios primero. Put God first. Antes que tus hijos. Before your children. Antes que tu familia. Before your family. Antes que tu trabajo. Before your job. Antes que tu patrón. Before your employer. Ponga a Dios primero. Put God first. No pongas tu confianza en otra cosa. Don't set your trust on anything else. Si Dios me manda a vivir en Italia, pues amén. Yo nunca tuve mi confianza en Estados Unidos. Si me manda a Colombia, amén. Si me manda a China, amén. Mi confianza no está en un país. Mi confianza está en Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Cuando tú confías en Él, Él nunca te va a fallar. Nunca te va a abandonar. Ahí está la felicidad. That's where the happiness is. La felicidad es tan confiar en Dios. Happiness is trusting God. Quieres ser la persona más victoriosa? You want to be the most victorious Pon person. Pon tu confianza en Dios. Put your trust in God. Y demuéstralo. And show it. Aquí viene el profeta a ministrar. Ese es el mensaje hoy. Message today. Pon, ponga a Dios primero. Put God first. Y nunca pierdas. And you will never lose out. Ahora yo se lo digo gracias Padre por tu pueblo Que esta palabra sea tomado de consejo Que lo pongan por obra Y que nada les falla Yo declaro decreto Los que pongan Dios primero no van a perder familia no van a perder salud no van a perder finanzas nunca van a perder porque pongan Dios primero y yo puedo usar la palabra nunca aquí porque yo sé que Dios no falla por los que le pongan primero Dios me pide lo mejor Sí, así es mi hermano mi hermana Él te exige lo mejor No te enojas con Él Dale lo que Él te pide Dale lo mejor de ti Y espera No te pide perfección Pero sí te pide excelencia Dale lo mejor de ti Y ponle primero y tú nunca vas a perder desde aquí y adelante si alguien no ha aceptado a Cristo quiero orar por ti si hay alguien aquí que no ha aceptado a Cristo levanta la mano vamos a orar por ti está bien, no hay nadie aquí Amén. Gracias, mis hermanos, mis hermanas. Le paso a la profeta y ella va a ministrar los que necesitan oración o un palabra profético. Ve, buscan a Dios.